ఈరోజు మేము గోంగూర పచ్చడి చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాం అన్న వాళ్ళ కోసం సో ఐదు కట్టలు తెచ్చాము సో ఐదు కట్టలు గోంగూర కోసం అంత అయింది చూడడానికి చాలా కనిపిస్తుంది కానీ ఉడికే ఉడికితే మాత్రం చాలా కొంచమే వస్తుంది అనమాట సో చూడొచ్చు లైక్ ఉడికితే చాలా తక్కువ వచ్చింది అండ్ కొత్తిమీర దీనికి కావాల్సినవి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర కరివేపాకు అల్లం ఇంకా చిన్నపాయలు కొంచెం ఆవ ఆవపిండి అండ్ ఆల్సో కారము సో ఫస్ట్ మనము లైక్ అల్లం అవి అల్లం అవి నలగటానికి ఏంటంటే ఉప్పు కొంచెం వేసి కరివేపాకు కొంచెం వేసి దంచామనమాట తర్వాత దానిలోనే పచ్చిమిర్చి వేసి దంచాము సో తర్వాత ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి బాగా నూరిన తర్వాత అప్పుడు గోంగూర ఏదైతే మనం ఉడకపెట్టుకున్నామో కడిగిన తర్వాత అది వేసామనమాట అది వేసి బాగా నూరి మిరపకాయలు ఏంటంటే మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు అలా కనిపిస్తూ బాగుంటుంది అనమాట అలా ఉంటే సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉప్పు అల్లం అవి వేసాం కదా కొంచెమే ఉప్పు వేస్తామనమాట సో అది ఎంత పడుతుంది అనేసి జస్ట్ టేస్ట్ చూసాను సో ఆ టేస్ట్ చూసిన దాన్ని బట్టి మనం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే కొంతమందికి కొంచెం ఉప్పు తినేవాళ్ళు ఉంటారు బికాస్ బట్ పచ్చడిలో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక వన్ టూ డేస్ ఎక్కువ నిల్వ ఉంటుంది అనమాట సో ఉప్పు తక్కువ అయితే మాత్రం పాడైపోతుంది సో నేను ఉప్పు చూసిన తర్వాత మా అమ్మ లైక్ తగినంత యాడ్ చేసింది ఒకవేళ ఇంకా తక్కువ అయింది అనుకుంటే లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం సాల్ట్ సో ఉప్పు కళ్ళుప్పు వాడతామన్నమాట రాక్ సాల్ట్ సో అది బాగా నూరిన తర్వాత చిన్నపాయి ఇంకా జీలకర్ర అవి వేసి బాగా నూరింది లైక్ అవి చిన్నపాయలు ఏంటంటే మరీ మెత్తగా అవసరం అలా పాయ పాయ కొంచెం నలిగేటట్టు కచ్చా పచ్చగా నూరి తర్వాత కొత్తిమీర కోసుకొని లెక్క కడిగామనమాట సో అది కట్ చేసి సో దానిలో ఇంకా కొంతసేపు కొంచెం అటు ఇటు నూరుకుంటే లెక్క మంచిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బాగా కొద్దిసేపు అట్లా మెత్తగా అయ్యేదాకా నూరుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనము ఇంకా అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం ఆవపిండి ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కొన్ని వేస్తాం కదా సో కారం బట్టి మీకు తగ్గ టేస్ట్ని బట్టి మీరు కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పచ్చిమిరకాయలు కనుక బాగా కారంగా ఉన్నాయనుకుంటే అవసరం లేదు కూడా సో ఒకవేళ మాకు కొంచెం అనిపించింది ఓకే పడుతుంది అనేసి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పచ్చిమిరకాయల బదులు కొంచెం పచ్చి కారం వేసామనమాట గొడ్డు కారం అంటారు కదా అది సో అది వేసాము అది వేసి లైక్ కొంచెంసేపు నూరిన తర్వాత లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్ మళ్ళీ నేను సాల్ట్ అసలు అదే ఉప్పు కళ్ళు వేసాం కదా ఫస్ట్లో వేసాము అండ్ ఆల్సో మధ్యలో కూడా యాడ్ చేసాము సో తర్వాత టేస్ట్ చూసాను టేస్ట్ చూస్తే లైక్ నాకు ఓకే అనిపించింది సో అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అది తీసి మనం ఏదైతే దా గిన్నెలో ఉడకబెట్టుకున్నామో దానిలో తీసి ఎందుకంటే తిరుగు మాత వేయాలి కదా సో అందుకోసం అనేసి ఇంకా దానిలోనే తీసి పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత లైక్ అది తీసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత లైక్ అది ఆ రోల్ ఏదైతే ఉందో అది క్లీన్ చేసుకొని తుడుచుకొని ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ టూ త్రీ టైమ్స్ రొట్టి పచ్చళ్ళు తింటూ ఉంటాం అనమాట ఒక రెండు రోటి పచ్చళ్ళు అయినా తింటాము పచ్చిమిరకాయలు అనేసి పుదీనా అనేసి కొత్తిమీర అనేసి లేకపోతే గోంగూర ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా చాలా చాలా ఈ రోజుల్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఉందనమాట సో మా అమ్మ చాలా ఇష్టం మాకు మా అమ్మ చేసిన రోటి పచ్చళ్ళు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికీ ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు మనము తాలింపు వేసుకుంటున్నాము సో ఆయిల్ ఆయిల్ తగినంత బికాస్ మనం ఏంటంటే కొంతమందికి అనిపించవచ్చు ఎందుకు అంత ఆయిల్ వేస్తున్నారు అనేసి బట్ ఏంటంటే అది మనం గోంగూరను కూడా కొంతసేపు మనం ఏదైతే నూరామో దాన్ని ఉడికిస్తాం అనమాట సో అందుకోసం అనేసి ఇప్పుడు దానిలో వేడిగా నూనె అయిన తర్వాత ఎండు మిర్చి ఉంటాయి కదా అది ఇంగువ ఇంకా తాలింపు గింజలు ఇంకా సాంబార్ పొడి అనేసి మా అమ్మ పసుపు ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ కలిపి ఒకటి పొడిలాగా చేసింది అదే వేసింది అనమాట లేకపోతే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా పసుపు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిలో తాలింపులో ఆనియన్స్ కూడా వేస్తారు బట్ ఆనియన్స్ ఏంటంటే కొన్ని డేస్కి మెత్తగా అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ వాసన వస్తుంది అందుకనేసి వేయలేదు ఇదేంటంటే మా అన్న వాళ్ళకి పంపించాల్సింది కదా సో ఆనియన్స్ వేయకుండా ఉంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా టూ త్రీ డేస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది నిల్వ అనేసి కొన్ని రోజులు అందుకనేసి ఆనియన్స్ అవాయిడ్ చేసాము పర్టికులర్గా దీంట్లో ఒకవేళ మేము ఇంట్లో చేసుకునేది అయితే మేము ఆనియన్స్ వేసుకుంటాం అనమాట తాలింపులో సో మీరు చూడొచ్చు ఇందాక చాలా ఆయిల్ ఆయిల్ కనపడింది బట్ 
మేము కొంతసేపు దానిలో ఉడికించాము సిమ్లో పెట్టేసి ఆ నూనె అంతా ఉడికే సిమ్ ఉడికేదాకా తర్వాత ఉప్పు చూస్తే కొంచెం పట్టిద్ది అంటే మామూలు తిన్నప్పుడు కొంచెం ఉప్పుగానే ఉన్నా అదే కొంచెం అనిపించినా కానీ అన్నంలోకి 